，欢迎来到陈氏日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博音乐盛典推荐环节启动，肖战两大领域夺第一，竞争力很强。近日。在举世瞩目下，微博音乐盛典官宣线上推荐环节启动了，不仅登上了热搜榜，还引来无数多网友投票打 call。大家都在为自己喜欢的优质偶像投票，场面非常热烈。值得一提的是，作为炙手可热的顶流巨星，肖战在年度人物和年度歌曲两大领域都在勇夺第一，只不过竞争力太强了。需要大家源源不断为肖战投票。据悉，微博音乐盛典线上推荐环节正式启动。青年演员肖战尽管更多的重心放在影视剧上，但是在音乐领域也成绩突出，直接在年度歌曲和年度人物两大领域勇夺第一。目前肖战都排在第二位，还需要大家继续为肖战推荐投票。这次的推荐环节，竞争力非常强大。毕竟众星云集，呼声非常高的有华晨宇、刘宇宁、马嘉祺、宋亚轩、周深、薛之谦、张杰、张艺兴等，都是音乐领域里的佼佼者。从粉丝们的反响来看，大家都在为肖战投票，这也很合理。肖战带来的经典音乐作品也非常多，特别是上榜的《同路人》，此前还获得年度数字音乐荣誉大奖。因此，大家理性推荐肖战是一件非常正常的事情。总之，祝福肖战，也恭喜肖战，入围就是对肖战的高度认可了。至于最终能不能在这两大领域勇夺桂冠，顺其自然即可。竞争力确实很强大。对于肖战来说，肖战是优秀的实力派演员和歌手，能够在这么多乐坛高手面前有自己的一席之地，已经非常棒了。太赞了，继续支持！著名老戏骨发声为肖战点赞，直言肖战接戏能力强，悟性特别高。近日，网上有媒体报道，肖战又一次被点名表扬了《梦中的那片海》里的著名老戏骨发声为肖战点赞，直言肖战接戏能力很强，也就是当经验丰富老戏骨出招的时候。肖战总能很好接住，这就非常厉害了。毕竟很多演员只剩下背台词了，根本接不住。值得一提的是，老戏骨还夸赞肖战悟性很高，塑造角色的能力也很强，可以继续期待。据悉，媒体报道，一位来自梦中的那片海里的著名老戏骨发声为肖战点赞，亲眼目睹了肖战的剧中表现，直言肖战接戏的能力非常强。哪怕是老戏骨出招，肖战依然可以接得住，这就是实力和经验积累。另外，老戏骨还称赞肖战悟性特别高，塑造角色的能力也很强大，是一位非常聪明的好演员。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了认可和期待，这就是肖战，毫不夸张。肖战每一部剧里的合作搭档乃至导演、制片人等。提到肖战的时候，都是赞不绝口，认真、敬业、负责、演技好等都是常用的评语。这可不是所谓的人之常情，而是被肖战的演技所打动。毕竟很多大导演根本不需要去讨好演员。总之，感谢认可。肖战是专注于演艺事业的实力派演员，也是一位名副其实的正能量偶像。未来的路很长。塑造经典的能力也很强，希望肖战坚定脚步，再接再厉。期待在接下来的演艺道路上，肖战能够带来更多的精彩表现。肖战很优秀，越来越好。肖战无故被咒骂栽赃，国外媒体报真相，肖战直接诉讼显态度。最近让肖战粉丝最心疼的事，就是肖战在剧组拍戏，却无辜被咒骂栽赃。有艺人公司开演唱会，粉丝群体在演唱会之后发生了对峙局面，该艺人部分粉丝竟然把怒火转嫁到了肖战的身上。
，近千人在现场对肖战进行集体整齐划一的咒骂，这让肖战粉丝心疼到不行。大家摆事实，列证据，希望该艺人出来对粉丝进行引导，希望骂人的粉丝道歉。结果该粉丝群非但不道歉，还在平台公开表示，下回他们会再骂一次。最不可思议的是，该粉丝群非但不反思自己聚众侮辱无辜艺人的违法行为，竟然还颠倒黑白，把祸水引到肖战的头上，说肖战纵容自己的粉丝到人家的演唱会惹事，还扬言要告黑，这回也是求告的告了。肯费精力抢票和花真金白银去捧场的，当然都是自己的真爱粉，不是随便给肖战扣个帽子就能甩锅的。这件事甚至都惊动了多家海外媒体进行报道，报道内容客观真实，解析了事件背后粉丝运营的内幕，也是让人倒吸一口冷气。让人欣慰的是，仅时隔仅一天，肖战就通过律所发布了维权诉讼的消息，通过法律维护自己和粉丝的清白，也给粉丝吃了一颗定心丸。他会把自己保护得很好，让粉丝放心。有细心的网友发现，该案件简讯中被诉讼的艺人的两位大粉已是第二次被肖战起诉，放眼整个娱乐圈都极为罕见。正常人在第一次被起诉后，往往有所收敛，但对于职业黑粉来说，被起诉是其从事这一职业的必要风险投入，因有公司兜底，对此会毫不畏惧。因此，这种变本加厉以至二进攻的大粉。很容易让人怀疑是否隶属于所维护艺人公司的职业黑粉。去年已有网友据内娱公开资料统计发现，在被起诉的粉丝人次及起诉其粉丝的艺人人次上，这家艺人都是遥遥领先。这也在一定程度上反映了该艺人所在公司粉运模式的重大问题。特别这场演唱会举办前，为了热度卖票。公司还搞选个投票活动，鼓动粉丝对立情绪，直至将冲突延续到线下，这都是无底线粉运的后果。肖战说：“想要的靠自己努力争取，不走歪门邪道。”这句话话适用于所有的人，哪怕是上市公司。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。